வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் பதினொன்றாம் வகுப்பு பாடத்திட்டத்தில் இரண்டாவது யூனிட்டில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள போயம் கன்ஃபஸன்ஸ் ஆஃப் அ பான் ஸ்பெக்டேட்டர் என்பதை தான் பார்க்க போகிறோம் விருப்பங்கள் நபருக்கு நபர் வேறுபடுகிறது எல்லாருமே தடகள வீரராக வேண்டுமென்றோ விளையாட்டு வீரராக வேண்டுமென்றோ விரும்புவதில்லை பரபரப்பான ஆட்டத்தை பார்ப்பதும் தான் ஆதரவு தரும் அணி வெற்றி பெறுவதும் அனைவருக்குமே பிடித்தமான விஷயம்தான் நாம் பார்க்கும் ஆட்டங்களில் எந்த வீரன் சிறப்பாக தன்னுடைய ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்துகிறானோ நாம் அவனாகவே நாம் சில வேலைகளில் கற்பனை பண்ணிக் கொள்கிறோம் ஆனால் அதே நேரம் நாம் அந்த ஆட்டக்காரராகவும் போட்டியாளரை போல் விளையாட்டில் கலந்து கொண்டு ஆட வேண்டும் என்றும் விரும்புவதில்லை அந்த பரபரப்பான ஆட்டத்தை குதூகலத்தோடு கண்டுகளிப்பதோடு சரி சில நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் என்ன விலை கொடுத்தாலும் கிரிக்கெட் ஆட்டத்தை பார்த்து விடுவார்கள் ஆனால் வாழ்வில் ஒரு முறையாவது கிரிக்கெட் ஆடியிருக்கிறார்களா என்றால் இல்லை என்பதுதான் பதிலாக இருக்கும் இந்த அர்த்தத்தில் தான் இக்கவிதையானது அமைக்கப்படுகிறது இனி ஒவ்வொரு ஸ்டான்ஸாவாக பார்ப்போம் ஸ்டான்ஸா ஒன்று ஒரு சின்ன குழந்தை தான் வளர்ந்த பின் குதிரை ஓட்டியாக வர வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறது மற்றொன்று தான் வளர்ந்த பின் ஒரு பேஸ்கெட் பால் பிளேயராகவோ அது ஹாக்கி பிளேயராகவோ மாற வேண்டும் என்று ஒரு இலக்கை நிர்ணயிக்கிறது இரண்டு பேருமே வளர்கிறார்கள் ஒருவர் மேடையில் தனது எதிராளியிடம் சண்டை ஓட்டு கொண்டிருக்கிறார் இலக்கு நிர்ணயித்த மற்ற சிறுவன் வளர்ந்து இந்த குத்து சண்டையை சற்று தூரத்திலே இருந்து ஒரு பார்வையாளராக பார்த்து ரசித்து கைதட்டி கொண்டிருக்கிறான் நான் ஒரு விளையாட்டு வீரன் அல்ல என்பதால் நான் சந்தோஷப்படுகிறேன் அந்த விளையாட்டு வீரனும் தான் ஒரு பார்வையாளனாக இல்லையே என்று சந்தோஷப்படுகிறான் இந்த முதல் ஸ்டான்சாவில் அனைவரும் உசைன் போல்டாகவோ விராட் கோலியாகவோ டைகர் உட்டாகவோ இருக்க வேண்டும் என்று அவசியமில்லை பார்வையாளராக இருந்தால் தப்பும் இல்லை என்ற அர்த்தத்திலே இந்த முதல் ஸ்டான்சாவானது அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஸ்டான்சா இரண்டு தனது எதிராளிகளை எப்படியாவது வச்சு கொள்ள வேண்டும் என்று கடின உழைப்பு பயிற்சி இவைகளை எடுக்கும் தடகள வீரர்கள் மீது எனக்கு எப்போதுமே மிகவும் ஈர்ப்பு அதிகம் அவர்கள் வேடிக்கைக்காகவோ அல்லது பணம் ஈட்டுவதற்காகவோ தடகளத்தில் ஈடுபடுகிறார்கள் வீரர்கள் களத்திற்குள் தடபுடலாக ஸ்டைலாக நுழைகிறார்கள் கடுமையாக விளையாடுகிறார்கள் சத்தமாக ஒருவர் மற்றொருவரை தாக்கி தீங்கிழைக்கிறார்கள் எனது பலஹீனமான தயங்குகின்ற ஆவி அந்த விளையாட்டு வீரர்கள் வெளிப்படுத்தும் ஹீரோ இசத்தால் மகிழ்ச்சி அடைகிறது இந்த ஸ்டான்சாவில் போய விளையாட்டு வீரர்களுடைய திறமை ஹீரோயிஸ்தால் தான் எப்படி ஈர்க்கப்படுகிறேன் என்பதை விலக்கி கூறுகிறார் இனி மூன்றாவது ஸ்டான்சா ஒரு தடகள வீரன் தொண்ணூறு யார்ட்ஸ் ஓடி ஓட்டத்தில் முதலிடம் பெறுகிறான் மற்றொருவன் குத்துச்சண்டையில் முன்னாள் சாம்பியனான ஒருவனை வீழ்த்தி கரகோஷம் பெறுகிறான் குதிரை ஓட்டும் ஜாக்கி மிக கடுமையாக சாட்டையினால் குதிரையினுடைய பின்பக்கம் அடி கொடுத்து குதிரையை முன்னோக்கி விரைந்து செல்ல செய்கிறான் நீங்கள் நினைக்கலாம் பார்த்து கொண்டிருக்கும் பார்வையாளர் இந்த வீரர்களில் யாராவது ஒருவராக தாங்கள் மாற வேண்டும் என்று நினைப்பார்களே என்று இந்த ஸ்டான்சாவில் கவிஞர் பெரும்பாலானோரின் எண்ணம் எப்படி உள்ளது என்பதை கூறுகிறார் பலர் விளையாட்டுகளை பார்க்கும்போது எப்படி தாங்கள் அந்த பிளேயராகவே மாற வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை வெளிப்படுத்துகிறார்கள் என்பதை கூறுகிறார் ஸ்டான்சா நான்கு என்னுடைய ஈகோ வேண்டுமானால் அந்த பிளேயராக நான் மாற வேண்டும் என்று நினைக்கலாம் ஆனால் ஆர்வத்தோடு கடுமையாக விளையாடும் அந்த தடகள வீரர்கள் எதிர்த்தாப்பில் விளையாடின அவனை குறித்து கண்டுகொள்ளவே மாட்டார்கள் தங்களது கடுமையான தாக்குதலால் தங்களது எதிர் போட்டியாளர்கள் அடைந்த காயத்தை கூட அவர்கள் நினைக்க மாட்டார்கள் வெற்றி அடைய வேண்டும் என்பது மட்டுமே அவர்கள் இலக்கு ஆனால் நான் அப்படி அல்ல எனக்கு துன்பம் அளித்தவர்களுக்கும் கஷ்டம் கொடுக்கக்கூடாது என்பதில் கவனமாக இருப்பவன் என்னுடைய காமன் சென்ஸுக்கும் என்னுடைய ஈகோக்கும் நடந்த போட்டியிலே இறுதியில் என்னுடைய காமன் சென்ஸ் ஆனது ஜெயித்தது இந்த ஸ்டான்சாவில் போய் தான் ஒரு பார்வையாளராகவே இருந்துவிட்டு போகிறேன் விளையாட்டு வீரனாக மாற விரும்பவில்லை என்கிறார் ஸ்டான்ஸ் ஐந்து குத்துச்சண்டை மற்றும் மல்யுத்த போட்டிகளில் பயங்கரமான தாக்குதல் மற்றும் குத்துக்களின் காரணமாக கண் காயப்படுகிறது முஷ்டிகள் திருகப்படுகிறது முஷ்டிகள் இடம் மாறுகிறது காயப்பட்ட போட்டியாளர் வழியால் துடிக்கும் போது நடுவர் மருத்துவரை அழைக்கிறார் அவர் அந்த ஸ்டேடியத்தில் மருத்துவர் இருக்கிறாரா என்று அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறார் அந்த காயப்பட்ட வீரன் தனது உடல் நலனை திரும்ப பெற்றதால் நான் இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் இந்த ஸ்டான்சாவில் போயர் விளையாட்டை நடத்தும் கமிட்டியினுடைய நோக்கம் பணம் ஒன்றை தவிர வேறொன்றும் இல்லை என்று கூறுகிறார் அவர்கள் நோக்கம் அந்த மேட்சை அரேஞ்ச் செய்து பணத்தை சம்பாதிப்பது தான் அவர்களிடம் மனிதாபிமானம் கிடையாது எனவே தான் ஒரு மருத்துவரை கூட அவர்கள் அரேஞ்ச் செய்யவில்லை என்று கூறுகிறார் ஸ்டான்ஸ் ஆறு தடகள வீரர்களே நான் உங்களோடு கூட குடித்து வாழ்த்துவேன் வெற்றியை கொண்டாடுவேன் உங்களோடு உணவு உண்ணவும் கூட செய்வேன் உங்களுக்காக எது வேண்டுமானாலும் செய்வேன் ஆனால் உங்களோடு விளையாடவும் போட்டி போடவும் என்னால் முடியாது பார்வையாளர்கள் அரங்கத்திலிருந்து உங்களின் ஓட்டம் சட்டத்தை பார்க்க விரும்புகிறேன் அதற்காக என்ன விலை கொடுத்து வேண்டுமானாலும் டிக்கெட் வாங்குவேன் நான் மறுபடியும் உண்மையை சொல்கிறேன் நான் ஒரு விளையாட்டு வீர
நான் விளையாட்டு வீரன் அல்ல என்பதால் சந்தோஷப்படுகிறேன் நீங்களும் பார்வையாளர் அல்ல என்பதால் சந்தோஷப்படுகிறீர்கள் இப்படியாக கவிதை முடிவுறுகிறது இது ஒரு வகையில் உண்மைதான் ஒவ்வொருவரும் ஏதாவது ஒரு வகையில் சிறப்பு தன்மை பெற்றிருக்கிறோம் திறமைகள் ஆளாளுக்கு மாறுபடுகிறது சில மாணவர்கள் பாடங்கள் பயில்வதற்கு திணறுவார்கள் ஆனால் விளையாட்டிலோ திறமசாலிகளாக இருப்பார்கள் இன்னும் சிலரினுடைய வெளிப்புற தோற்றம் பிறர் ஏற்றுக்கொள்ளாத வண்ணம் இருக்கலாம் ஆனால் அவர்கள் சிறந்த குரல் வளம் பெற்றிருப்பார்கள் இப்படி ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு வகையில் சிறப்பு பெற்றே விளங்குகிறோம் அதே போல் ஒவ்வொருவரிலும் ஏதாவது குறைகள் இருக்கும் எனவே அந்த குறைகளை பற்றிய எண்ணம் மட்டுமே நம்மிடத்தில் ஓங்கி இருக்காது நம்மிடம் என்ன சிறப்பு தன்மை இறக்கிறது சிறப்பு திறன் இருக்கிறது என்பதை கண்டறிந்து அதை வளர்த்து கொள்ள முயற்சி செய்ய வேண்டும் இந்த பொயத்தில் உள்ள ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் வென் ஸ்னாப்ஸ் த நீ அண்ட் கிராக்ஸ் த ரிஸ்ட் இந்த வரிகளில் வரும் ஸ்னாப்ஸ் அண்ட் கிராக்ஸ் என்ற வார்த்தைகள் ஏதாவது ஒன்றை பிரிக்கும் போது பிளவுபடுத்துவது என்று பொருள்படும் சவுண்டை குறிக்கிறது எனவே அதில் உள்ள ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் ஆனமட்ட பொயா ஆகும்